আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে পবিত্র মায়ের রমজানে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা 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 তোমাদের বাসায় অবস্থান করে অনেক সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো তোমরা অবশ্যই অবগত আছো যে বিশ্বব্যাপী কোভিড নাইনটিন নামক একটি রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাংলাদেশেও এর অনেক গুরুত্ব প্রভাব দেখা দিয়েছে যার কারণে বাংলাদেশে স্কুল কলেজ সহ অনেক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আপাতত বন্ধ আছে তো তোমরা যারা শিক্ষা চেয়ে আছো তারা নিয়মিত ক্লাস করতে না পেরে তোমাদের পড়ালেখা অনেক ক্ষতি হচ্ছে সেই ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননী শেখ হাসিনার নির্দেশনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ মোতাবেক চুয়ানাঙ্গা সরকারি কলেজের সুযোগ অধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ মহোদয় সার্বিক তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে জটিল মাফিক লাইভ ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আমি মোহাম্মদ সাজিদ হাসান প্রবাসক ব্যবস্থাপনা চুয়ানাঙ্গা সরকারি কলেজ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো যে যেখান থেকে এই লাইভ ক্লাসটি দেখছ তারা অবশ্যই মনোযোগ করে দেখবে এবং তোমাদের যা পরিচিত যে বন্ধুদের কাছে তোমরা এই লাইভ ক্লাসটি অবশ্যই শেয়ার করবে যাতে তারাও অংশগ্রহণ করতে পারে তো ইনশাল্লাহ তোমরা এই ক্লাসটি অবশ্যই উপভোগ করবে যদিও এই ক্লাসটি আমার জন্য অনেক একেবারে প্রথম লাইভ ক্লাস তারপরও আমি চেষ্টা করব আমার আমার সেটা দেওয়ার জন্য যাতে করে তোমরা খুব ভালোভাবেই আমার এই ক্লাসটি দেখে ভালো ভালোভাবে তোমরা শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আমার এই ক্লাসটি মূলত যারা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী যা ব্যবসা শিক্ষার শিক্ষার্থী যাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন নামক এই বিষয়টি যাদের রয়েছে তারা এই ক্লাসটি দেখে অবশ্যই অনেক কিছু শিখতে পারবে ইনশাল্লাহ আমি ব্যবসা শিক্ষার একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা যাদের এই বিষয়টি রয়েছে যথা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন তো তাদের কাছে এই লাইভ ক্লাসটি অবশ্যই শেয়ার করে দিবে হয়তো অনেকে হয়তো তারা জানে না যে এরকম লাইভ ক্লাস চলছে তো তোমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা তাদের কাছে এই এরকম যা জানাশোনা আছে যারা যেসব সমস্ত শিক্ষার্থীদের তাদের কাছে এই ক্লাসটি সরিয়ে তাদেরকে শেখার আরও সুযোগ করে দিবে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের লাইভ ক্লাস তো এই লাইভ ক্লাসে তো মনে করো যে আমি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তোমাদের নাম শুনেছ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এর মাধ্যমে আমি এই লাইভ ক্লাসটি নেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে আমি ভিডিও চিত্র অনেক গ্রাফিক্স অনেক অনেক মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে তোমাদের ক্লাসটি আরও প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করব তো সবাই সাথে থাকবে আশা করি তো চলো শুরু করি আমাদের লাইভ ক্লাস ওকে তো আমি এখন আমি আগে থেকেই আমি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করে রেখেছি তো সেটা দেখিয়ে এবং আমি আমার ক্লাসটা ক্লাসটি পরিচালনা করব তো সবার সাথে থাকো এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাবে এবং উল্লেখ করবে ওকে তাহলে চলো শুরু করি আজকের এই ডিজিটাল অডিও ভিজুয়াল লাইভ ক্লাস তো প্রথমেই তোমাদেরকে আমার এই ক্লাসে সাদর সম্ভাষণ অর্থাৎ স্বাগতম জানায় তো আমার পরিচয় আমি আগেও দিয়েছি তো এখানেও দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো এবং যদি কোনো যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমার এখানে প্রদত্ত ইমেল নাম্বার থেকে তোমরা আমাকে মেসেজ মেইল করতে পারো অথবা মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এই মোবাইল নাম্বারে তোমরা ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারো যদি কারোর কোনো বিষয়ে কোনো জানার থাকে বা কোনো বিষয়ের উপর যদি এই অডিও ভিজুয়াল আর ডিজিটাল ক্লাস নেওয়ার যে প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে তোমার মেইল অথবা ফোনে যোগাযোগ করে জানাতে পারো তো ঠিক আছে এরপর আমরা আগাই তো আমি তোমাদের সাথে এখানে একটা আচ্ছা ওকে তো আজকের পার্ট হিসেবে দেখো আমরা উত্তর ব্যবস্থা বিপণনের দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং এই ক্লাসটা 
একাদশ দ্বাদশ উভয় শ্রেণীর জন্যই উপকারী হবে এবং এটা হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় এই ষষ্ঠ অধ্যায়কে আমি দুটো পর্বে ভাগ করেছি প্রথম পর্বে আমি দ্বিতীয় পর্ব তো প্রথম পর্বে ক্লাস হিসেবে আমি এই লেকচারটা পরিচালনা করব তো সবাই সাথে থাকবে এবং সবাই একটু মনোযোগী হয়ে যাও সো মূল আলোচনা একটু পরে শুরু হবে তো মূল আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের সাথে একটা মাইন্ড গেম খেলতে চাই মাইন্ড গেম বলতে মনে করো যে তোমার আমি চাই তোমার কিছু একটা গেজ করো তোমাদেরকে আমি একটা সুন্দর একটা ভিডিও দেখাবো উইথ সাউন্ড ইফেক্ট তো ভিডিও দেখে তোমরা বলবে তোমরা গেজ করবে যে আজকে ক্লাসটা আমি কোন টপিকের উপরে নিতে যাচ্ছি ওকে তো আমি চলো আমরা ভিডিওটা দেখি দেখে তোমরা কি গেস করতে পারলে বলো তো আজকে আমাদের টপিক কি হতে পারে দেখি তোমরা যারা যারা গেস করতে পেরেছো তার অবশ্যই কমেন্টে জানাও যে আজকের আমার ক্লাসটা কোন টপিকের উপরে হতে পারে ওকে তো ঠিক আছে অনেকে হয়তো পেরেছ দেখা তো আমি বলে দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা আজকের পাঠ হচ্ছে ভবিষ্যতে তোমরাও পারবে তো আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালী তোমরা ভিডিওতে অবশ্যই দেখেছ যে ওখানে ভিডিওতে ছিল একটি প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন একটা বিভিন্ন রকম ভাবে একটা একটা চিত্র তাই না তো এখানে একটা কোম্পানি দেওয়া ছিল সেই কোম্পানি হচ্ছে ইউনিলিভার কোম্পানি সেই ইউনিলিভার কোম্পানি তার পণ্য কিভাবে এক জায়গা থেকে তাদের ফ্যাক্টরি থেকে কিভাবে তারা ওয়ার হাউস তারা তাদের গুদাম ঘর বা সংরক্ষণাগার পাঠায় এবং সেখান থেকে কিভাবে তারা ডিস্ট্রিবিউশন পাঠায় আমরা পূর্ণ বন্টন প্রণালী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীটা কিছু কিছু তিনটা বিষয় আজকে এই অডিও ভিজুয়াল ডিজিটাল ক্লাস থেকে তিনটা বিষয় তোমরা শিখতে পারবে সেখানে এক নম্বর হচ্ছে তোমরা অবশ্যই পূর্ণ মন্ডপ প্রণালীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই এই লেকচারে পূর্ণ বন্টন প্রণালী আসলে কি এটা একটা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এটা আসলে গুরুত্ব কতখানি 
বা এটা কিভাবে কাজ করে এই সম্পর্কে আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এরপরে আমি তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যে পণ্য বন্য প্রণালীর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আসলে পণ্য অনেক তোমার জানো আমি আগের ক্লাসেও আলোচনা করছি আগের ক্লাসে আগে যে পঞ্চম অধ্যায় সেখানে আমি পণ্যের বিভিন্ন পণ্যের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে তোমাদেরকে আলোচনা করেছিলাম অবশ্যই তোমাদের হয়তো মনে আছে সেই পণ্য বন্টন প্রণালীর সেই পণ্যের উপরে সেই পণ্যের যেহেতু পণ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে তাই পণ্যের বন্টন প্রণালী কিন্তু পণ্যের আকৃতি বা পণ্যের ধরন ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে সে বিষয়ে আমি কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে আমরা আলোচনা করব যে পণ্য বন্টন প্রণালীর কার্যাবলী এই এই পণ্য বন্য কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পরে তোমরা এই পণ্য বন বন্টন প্রণালীর কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবে যদি কোনো এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় অবশ্যই আমি আশা করি এই এই ক্লাস এই যে অডিও ভিজুয়াল ক্লাস দেখার পরে অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে ইনশাল্লাহ ওকে তো প্রথমেই আমি আলোচনা করি যে পণ্য বন্য প্রণালী আসলে কি তো দেখো পণ্য বন্যালী প্রণালী হচ্ছে দেখো এখানে একটা প্রণালীর কথা লেখা আছে না চ্যানেল তোমার জানো চ্যানেলের মাধ্যমে কি হয় চ্যানেলের মধ্যে দেখে যে যদি উঁচু স্থান উঁচু যদি মনে করো তোমাদের এলাকায় যদি কোনো খাল থাকে সে খালে কি হয় খালে হচ্ছে খালে খালের পানি দিক বা যে উঁচু স্থান থেকে মিছির দিকে আহ প্রবাহিত হয় তো উঁচু একটা স্থান থেকে যদি পানি যদি আসে তো আস্তে আস্তে সেই খাল বেয়ে কিন্তু পানিটা মিছির দিকে চলে যায় তো ঠিক তেমনি পণ্য যখন পণ্য কোনো ফ্যাক্টরিতে যখন উৎপাদিত হয় তখন কিন্তু হিউজ পরিমাণ পণ্য থেকে তৈরি তৈরি হয় এবং সেই পণ্য আস্তে আস্তে কি বিভিন্ন একটা চ্যানেলের মাধ্যমে আস্তে আস্তে কাস্টমারদের কাছে কিন্তু পৌঁছে যায় তোমরা তো জানো যে কাস্টমাররা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ পণ্য কিন্তু তারা ক্রয় করে না তারা হয়তো খুবই অল্প পরিমাণে তারা পণ্য ক্রয় করে থাকে কিন্তু ফ্যাক্টরি বিভিন্ন কোম্পানি ফ্যাক্টরি থাকে বা কারখানা বা থাকে সেখানে কিন্তু অনেক হিউজ হিউজ পরিমাণ পণ্য কিন্তু একসাথে তারা তৈরি করে ওকে সো এই পণ্য বন্টন প্রণালী হচ্ছে এমন একটি একটা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি যার সাহায্যে উৎপাদক তার উৎপাদিত পণ্য তাদের চন্দ্রভক্ত বা শিল্প ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছিয়ে থাকে আর এই এই পণ্য বন্টনের মাধ্যমেই সঠিক সময়ে সঠিক পণ্যটি সর্বোত্তম উপায়ে গ্রাহক গ্রাহকের নিকটে পোষানো সম্ভব হয় বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থীবৃন্দ তো এর মাধ্যমে দেখো আমরা কত সহজেই একটা একটা আমরা যদি আমাদের একটা রিটেলারের কোন দোকান আমাদের আমাদের আশেপাশে বাসার আশেপাশে অনেক দোকান থাকে ছোটখাটো দোকান থাকে সেখানে কিন্তু সহজেই কিন্তু আমরা বিভিন্ন পণ্য কিন্তু গেলেই কিন্তু পেয়ে যাই মনে করো তুমি ইনোলা কোম্পানির কোনো শ্যাম্পু শ্যাম্পু তুমি হচ্ছে ক্রয় করতে চাও তো দেখো এখন শ্যাম্পু তো আমরা জানি আমরা কিন্তু সবাইকে শ্যাম্পু কিন্তু আমি কিন্তু আমরা কিন্তু ট্রাক ট্রাক শ্যাম্পু কিন্তু আমরা কিনবো না তাই না আমাদের শ্যাম্পু কিন্তু বেশি প্রয়োজন নেই আমরা যদি একটা একটা অনেকে হয়তো এক পাতা প্রতিদিন এক পাতা বা এক মাসের জন্য একটা এক বড় একটা তোমার শ্যাম্পুর যে জার থাকে বা কোটা থাকে সেটা কিন্তু সবাই কেনে থাকে কেউ কিন্তু অনেক অনেক বেশি বেশি শ্যাম্পু কিন্তু তারা কেনে না সো তো এই যে মানে এবং যদি মনে করো যে এই ইউনিভার কোম্পানি যদি পণ্য যদি তারা যদি এরকম আমাদের বাসার আশেপাশে যদি তারা যদি যদি সরবরাহ না করতো তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু সঠিক সময় কিন্তু পণ্যটা পেতাম না আমরা সম্বন্ধে এই শ্যামন্য এই সেই শ্যাম্পু কিন্তু কিন্তু আমাদেরকে হয়তো কোনো শোরুমে যাওয়া লাগতো কিন্তু এই কিন্তু ইউনিভার কোম্পানি কিন্তু কি করছে সে এই ইউনিভার কোম্পানি কিন্তু সহজেই তোমার বাড়ির পাশেই দেখবে যে কোনো একটা দোকানে কিন্তু ইউনিভার কোম্পানি প্রোডাক্টটা কিন্তু পৌঁছে দিয়েছে তো সেখানে তুমি সহজেই সঠিক সময় তোমার যখন প্রয়োজন তখন তুমি কিন্তু পণ্যটা ক্রয় করতে পারবে বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তো এরপরে আমরা তারপরে দেখো যে এই এই বন্টন প্রক্রিয়ায় কিন্তু কিছু সদস্য থাকে এই এবং সেই সদস্যগুলোকে আমরা সাধারণত মধ্যস্থ ব্যবসায় বলে থাকি তো এই মধ্যস্থ যেমন এজেন্ট পরিবেশক পাইকারি ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ী ইত্যাদি তো এগুলো তোমরা তো জানো তোমরা অবশ্যই তোমরা তোমার যখন বাজারে যাও আশেপাশে দেখবে যে এরকম অনেক ব্যবসায়ী কিন্তু আছে তো এই সময় তোমার ধারণা হয়তো অবশ্যই আগে থেকে আছে তো দেখি আমরা একটা পণ্য বন্য পণ্য একটা একটা মডেল চিত্র আমরা দেখি দেখো যে পণ্য বন্য পণ্য আসলে কিভাবে বন্টন হয় প্রথমে দেখো উৎপাদক এই বন্টন প্রণালীর প্রথম যে সদস্য সেই সদস্যটি হচ্ছে উৎপাদক এখানে মূল কোম্পানি যে পণ্যটা তারা তৈরি করে তাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরি থাকে সেই ফ্যাক্টরিতে তারা পণ্যটা তৈরি করে 
এরপরে আসছে দেখো এজেন্ট সে কি করে উৎপাদক তখন সে কি করে সে দেখা সে তার একটা এজেন্ট দেখে বিভিন্ন এলাকায় যেখানে তাদের পণ্য কাস্টমার থাকে সেখানে তাদের এজেন্ট নিয়োগ করে মনে করো বাংলাদেশে মনে করো চশুটার জেলা তো মনে করো যে ইনুলেভার কোম্পানি তাদের সে তাদের প্রোডাক্ট মনে করো শ্যাম্পু মনে করো যে সানসিল বা ক্লিয়ার শ্যাম্পুটা সাথে সে সরবরাহ করতে চায় তো সে তারা কি করতে পারে তারা দেখা যাচ্ছে যে এই চশুটি জেলা চশুটি এজেন্ট তারা নিয়োগ করতে পারে ওকে তারপর দেখো এই এ দেখো যে চশুটি জেলা যদি চশুটি এজেন্ট যদি নিয়োগ করা হয় তাহলে পরে একটা এজেন্টের পক্ষে কিন্তু একটা একটা যেত জানে একটা জেলা অনেকগুলো উপজেলা থাকে তারপরে ইউনিয়ন থাকে তাই না গ্রাম থাকে তো সব জায়গায় কিন্তু একটা এজেন্টের পক্ষে কিন্তু পণ্যটা সরবরাহ করা সম্ভব হয় না তখন এই এজেন্ট গুলো থেকে আবার তারা কি করে একটা পাইকারি ব্যবসায়ী কাছে তারা এই পণ্য গুলো সরবরাহ করে এই পাইকারি মনে করো যে বাংলাদেশের চশুটি যে জেলাগুলো আছে এর মধ্যে মনে করো প্রত্যেকটা জেলা অধীনে অনেকগুলো ইয়ে আছে তোমার উপজেলা আছে তাই না এই উপজেলায় মনে করো যে অনেকগুলো পাইকারি ব্যবসা তারা হলো কাছে তারা পণ্য সরবরাহ করতে পারে এরপরে দেখো যে এই পাইকারি ব্যবসার পক্ষে কিন্তু আবার একেবারেই কাস্টমারের কাছে দোল ঘোড়ায় কিন্তু যাওয়া সম্ভব হয় না তো তখন কি করে এই পাইকারি ব্যবসা কি করে তখন খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের পণ্য সরবরাহ করে তো এই ক্ষেত্রে জানো যে খুচ আমরা দেখো যে আমাদের বাড়ির আশেপাশেই কিন্তু এই খুচরো ব্যবসায়ী কিন্তু দেখা যায় কিন্তু দেখো পাইকারি ব্যবসা কিন্তু সহজে কিন্তু কোনো খুঁজে পাবে না সহযোগী দেখবে না হয়তো দেখা যাচ্ছে যে খুবই সীমিত সংখ্যক পাইকারি ব্যবসা কিন্তু দেখা যায় কোনো বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে তাই না কিন্তু খুচরো ব্যবসা কিন্তু দেখা যায় একেবারে আমার সেখানে আছে বাড়ি আশেপাশে যেখানে সেখানে আমাদের চোখের সামনেই কিন্তু এই যেখানে সেখানে আমরা কিন্তু এই এই খুচরো ব্যবসা দেখে দেখতে পাই তো এই দেখো যে এই সুস্থ ব্যবসা সর্বশেষ ধাপ মধ্যস্থ ব্যবসায় ধাপ ওকে এর থেকে আমরা কিন্তু দেখো এরপরে কেউ কি এবং চূড়ান্ত ভোক্তা এই চূড়ান্ত ভোক্তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য তারা পেয়ে থাকে তো এই হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালী তো এক কথা বলতে গেলে আমরা পণ্য বন্টন প্রণালীর সঙ্গে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা পদ্ধতি যার মাধ্যমে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সহ একটা নির্দিষ্ট মধ্যস্থকারী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে তারা ধাপে ধাপে চূড়ান্ত পণ্য ব্যবহারকারীর কাছে পণ্যটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে এটাই হচ্ছে পণ্য বন্টন প্রণালী ওকে তো নেক্সট আমরা আলোচনা যাই যে পণ্য বন্টন প্রণালী শ্রেণী বিভাগ তো আমি আগেও বললাম যে দেখো পণ্য কিন্তু অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ আছে পণ্যেরই অনেকগুলো শ্রেণী বিভাগ আছে আমি যেটা আগের ক্লাসে আমি আলোচনা করছি যে পণ্য প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে একটা হচ্ছে ভোগ্য পণ্য শিল্প পণ্য তাই না আবার পণ্য কিন্তু আবার সেবাও হতে পারে তাই না কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো মানুষের অভাব পূরণ করে কিন্তু দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু তারপরেও কিন্তু মানুষের অভাব বা উপযোগ চাহিদা পূরণ করে তো সেগুলো তো এই যে দেখো পণ্যের বিভিন্ন ধরন এই ধরনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু পণ্যকে কিন্তু পণ্য বন্টন প্রণালী কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালী শিল্প পণ্যের বন্টন প্রণালী তারপর হচ্ছে কি তিন নাম্বার হচ্ছে সেবা পণ্যের বন্টন প্রণালী ওকে এরপরে আমরা আলোচনা আসি দেখো যে ভোগ্য পণ্যের বন্টন প্রণালী আসলে কেমন হয় তো দেখো তো ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালী দেখো যে দেখো যে আমরা তো জানি যে ভোগ্য পণ্য বন্টনের গুলো আসলে কি যে যে সকল পণ্য চূড়ান্ত ভোগ বা ব্যবহার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়ে থাকে তাকে আমরা জানি যে ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালী ভোগ্য পণ্য বলা হয়ে থাকে তো এই ভোগ্য পণ্য বন্টন প্রণালী দেখো চার ধরনের হয়ে থাকে তো প্রথম প্রণালী দেখো প্রথম প্রণালী হয় কীরকম প্রথম প্রণালী দেখা শুধুমাত্র দুইটা সদস্য থাকে একজন উৎপাদনকারী একটা হচ্ছে ভোক্তা অনেক সময় অনেক কোম্পানি দেখা যায় যে তারা সরাসরি কাস্টমারের কাছেই তারা পণ্যটা সেল করে থাকে তো এক্ষেত্রে এই এই পণ্য এই বন্টন প্রণালীকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বন্টন প্রণালী বুঝতে পারছ দেখো যে এই পণ্য অনেক সময় বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠা সাধারণত এই বন্টন প্রণালী ব্যবহার করে থাকে দেখা যায় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় লোকাল বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে থাকে ফ্যাক্টরি আছে মনে করো যে আমাকে বাংলা চোরাঙ্গায় মনে করো যে বঙ্গস লিমিটেড কোম্পানি তারা হচ্ছে কি তারা হচ্ছে বিস্কিট বা ব্রেড তারা হচ্ছে কি উৎপাদন করে থাকে তারা কিন্তু অনেক সময় তারা হতে পারে তারা হয়তো একেবারে সরাসরি কোম্পানি কোম্পানি সরাসরি দেখা যাচ্ছে কাস্টমারের কাছে তারা পণ্যটা সেল করছে করতে পারে তো এটা হচ্ছে তোমার প্রণালীর নাম একরকম একটা ভোগ্যপণের বন্য প্রণালী আরেকটা বন্য প্রণালী হচ্ছে দেখো যে এখানে অনেক সময় কি করে উৎপাদনকারী কি করে একটা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে সে একেবারে সরাসরি ভোক্তার কাছে না গিয়ে সে আগে খুচরা বিক্রেতার কাছে তার পণ্যটা সেল করে সরবরাহ করে তারপর সে খুচরা বিক্রেতা আবার ভোক্তার কাছে সরবরাহ করে এরপর দেখো বন্য তি
এরপর হচ্ছে কি ভোক্তা থাকবে না মানে এখানে এই তিন নাম বর্ণমালা দেখো পাইকার আবার কিছু সে এখানে যোগ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পণ্য আসলে পণ্যের আসলে দেখো যে পণ্য পণ্যটা আসলে খুব বেশি কম গুরুত্ব বেশি কাস্টমার খুব বেশি প্রয়োজন হয় সাধারণত এবং খুব বেশি পরে এবং সেই পণ্যগুলো সাধারণত পণ্য মনে এরকম এরকম তৃতীয় নাম্বার বন্ড পণ্যের মতো হয়ে থাকে এরপরে দেখো যে চৌদ্দ নাম্বার বন্ড প্রণালী হচ্ছে যে এখানে উৎপাদনকারী থাকবে যদি এখানে তারপরে থাকবে এজেন্ট থাকবে এবং তারপরে কি থাকবে পাইকার থাকবে এরপরে হচ্ছে খুচা বিক্রেতা থাকবে এরপরে কি ভোক্তা থাকবে ওকে তো 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 দেখো যে এখানে বন্ডা উৎপাদনকারী কিন্তু এখানে এজেন্ট তারপরে পাইকার খুচা বিক্রেতা এবং ভোক্তা তো এখানে আবার দেখো যে এই চতুর্থ নাম্বার যে প্রণালী আছে এখানে কিন্তু আবার এর সংখ্যা বেড়ে গেছে আসলে ভোগ্যপণ্য কিন্তু বন্ডপণ্য সাধারণত দীর্ঘ হয় আর তার কারণ হচ্ছে কিন্তু ভোগ্যপণ্যগুলো মানুষ আসলে খুব বেশি পরিমাণে ক্রয় করে না এবং যার কারণে কোম্পানি বড় 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 কোম্পানির পক্ষে একেবারে সরাসরি কাস্টমারের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না এই জন্য তাদের অনেক সময় অনেক বেশি পরিমাণ মধ্যস্থ ব্যবসায়ী ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তো ঠিক আছে আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যে এই আলোচনাটি যদি বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই তোমরা অবশ্যই জানাবে কোনো টপিক সময় যদি বুঝতে যদি ভালো না পারো তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে এরপরে চলো আমরা আলোচনা করি যে এবার তোমার একটা কাজ দিই ওকে তোমাদের যেহেতু তুমি একটা কাজ দিলে তোমার তো একটু দেখি সলভ করতে পারো কিনা দেখো স্লাইডে শুরুর দিকে আমি একটা ভিডিও প্রদর্শন করেছিলাম যেখানে নির্বাহ কোম্পানি তাদের তাদের পণ্য সরবরাহের একটা বিভিন্ন প্রণালী দেখে দেখেছিল তোমাকে বলতে পারবে তারা কত ধরনের কত প্রকার কোন প্রকার প্রণালী তারা ব্যবহার করেছে যদি পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও ওকে যারা তারা উত্তর দিতে পারছো অবশ্যই তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা এবং যারা চেষ্টা এবং যারা পারছে তারা চেষ্টা করতে থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা পেরে যাবে ওকে এরপরে আমরা আলোচনা করি আলোচনা করি শিল্প পণ্যের বন্ডন প্রণালী যে সকল পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে শিল্প পণ্য বলে এ ধরনের তুমি জানো যে শিল্প পণ্য সাধারণত পুনরায় আবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় মানে এখানে পণ্যটা ভোগ ভোগের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় না সো তাই এই জন্য এই আর জানো যে যেসব কোম্পানি যেসব ব্যবসায়ী আবার তারা পুনরায় উৎপাদনের জন্য যে পণ্যগুলো ক্রয় করেছে তারা কিন্তু এই ভোক্তাদের মতো অল্প অল্প পরিমাণে কিন্তু তারা ক্রয় করে থাকে না তারা কিন্তু অনেক বেশি বেশি পরিমাণ তারা কিন্তু তারা পণ্য কিন্তু ক্রয় করে থাকে আসলে তারা আসলে তাদের কাঁচামাল হিসেবে তারা পণ্যগুলো ক্রয় করে থাকে মূলত শিল্প পণ্যগুলো মূলত আমরা কাঁচামাল জাতীয় পণ্যই কিন্তু আমরা বলি অবশ্যই অবশ্যই শিল্প পণ্য আরও অনেক প্রকারভেদ আছে যা আমরা আগের ক্লাসে বা আগের চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করেছি তো যাই হোক তো দেখো যে শিল্প পণ্য এই জন্য যেহেতু শিল্প পণ্য কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ক্রয় করা লাগে এবং শিল্প এবার দেখো দেখো যে শিল্প পণ্য কিন্তু যে ক্রেতা তারা কিন্তু সংখ্যায় কিন্তু খুব বেশি নয় ভোগ্য পণ্যের তুলনায় তাই না ভোগ ভোক্তা কিন্তু সারা বাংলাদেশের মানুষ যারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু ভোক্তা কিন্তু মানে পণ্য উৎপাদনকারী কিন্তু বেশি নয় তাই না তাই নয় কি তো এই জন্যই যে শিল্প পণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রেতা কিন্তু খুব কম পরিমাণে হয়ে থাকে এই জন্যই এই এই শিল্প পণ্য বর্ণপণ্য কিন্তু বেশি দীর্ঘ হয় না তারপরও চার ধরনের শিল্প পণ্য বর্ণপণ্য দেখা যায় তো প্রথম যে শিল্প পণ্য বর্ণপণ্য আছে প্রথমে সেই লোকপণের মতোই উৎপাদনকারী প্রথমে তার পণ্য তৈরি করে এবং তারপরে শিল্প পণ্য তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এরপরে তার ভিতরে উৎপাদনকারী পণ্য কি করে প্রথমে উৎপাদনকারী তার শিল্প পরিবেশ নিয়োগ করে মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিবিউটার 
তাই না এই এই এরপরেই তারা হচ্ছে শিল্পকে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এর তৃতীয় নাম্বার পণ্যমূলক মন্ডল প্রণালী হচ্ছে যে উৎপাদনকারী উৎপাদনকারী হচ্ছে তার প্রথমে তারা উৎপাদনকারী প্রতিনিধি বা সেলিং পয়েন্ট তারা হচ্ছে চালু করে থাকে তোমরা হয়তো অনেক সময় দেখবা যে হলো সাধারণত দেখবা যে হিরো মোটর সাইকেল তাই না হিরো মোটর দেখো যে হিরো মোটর সাইকেল একটা মূল কোম্পানি কিন্তু এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ভারতীয় তাই না তারা কিন্তু প্রথমে কি করে তারা কিন্তু এই প্রতিনিধি তারা কিন্তু তারা যখন এক্সপোর্ট করে অন্য দেশে যখন তারা পণ্যটা তারা বিক্রয় করতে চায় তখন তারা কিন্তু বিক্রয় শাখা তারা প্রথমে ওপেন করে তারপরে শাখার মাধ্যমে তারা হচ্ছে তারা কিন্তু একটা শিল্প যে ক্রেতার কাছে তারা কিন্তু পৌঁছিয়ে দেয় এই যে পাসপোর্ট যেগুলো আছে তারা কিন্তু পৌঁছিয়ে দেয় তাই না এরপরে দেখো যে উৎপাদনকারী কিন্তু তারা প্রথম এরকম যে আগের মতো ওই তারা বিক্রয় শাখা চালু করে এরপরে দেখো যে অনেক সময় ডিস্ট্রিবিউটর তারা কিন্তু শিল্প পরিবেশ চালু করে এরপরে শিল্পকে তার কাছে পুনরা পৌঁছিয়ে দেয় তো এই হচ্ছে শিল্প পণ্যের বন্ড প্রণালী এরপরে চলো আমরা দেখি যে সেবা পণ্যের বন্ড প্রণালী কেমন তো সেবা তো জানো সেবা হচ্ছে এমন ধরনের পণ্য যা হচ্ছে দেখা যায় না কিন্তু মানুষের অভাব পূরণ করে ছোঁয়া যায় না তাই না এটা এটা শুধুমাত্র অনুভব করা যায় যেমন ধরো শিক্ষকের সেবা ডাক্তার বা নার্সের সেবা ব্যাংকে ব্যাংক বা বিমা সেবা এগুলো যদিও আমাদেরকে অনেক আমাদেরকে অনেক সুবিধা দেয় অনেক প্রয়োজন পূরণ করে হুম তারপরেও এগুলো কিন্তু দেখা যায় না তো এই এই সেবা পণ্য বন্ড বন্ড বিভিন্ন বন্ড পণ্য কিন্তু ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে বড় 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 সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই বন্ড প্রণালী কিন্তু ব্যবহার করে থাকে তো প্রথমেই উৎপাদনকারী কি করে হ্যাঁ এখানে তারা হচ্ছে একেবারে সরাসরি কিছু কিছু সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে যারা সরাসরি একেবারে প্রকাশিত ব্যবহার কাছে পণ্য সরবরাহ করে থাকে কারণ তুমি দেখবে যে যারা ডাক্তার বা যারা হচ্ছে শিক্ষক বা যারা হচ্ছে সেলুন যে যারা ব্যবসায়ী যারা আছে তারা কিন্তু সবাই পার্লার বিউটি পার্লার তারা কিন্তু সরাসরি কিন্তু কাস্টমারের কাছে কিন্তু তারা পণ্য সরবরাহ করে থাকে এরপরে দেখো যে আরও এর মধ্যে আর একটা আছে যে যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যেমন ধরো যে অনেক সময় দেখা পার্সোনা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিউটি পার্লার দেখো অনেক সময় তারা কিন্তু শাখা খোলে এখন দেখা যাচ্ছে ঢাকায় উপস্থিত একটা পার্লার সেখানে দেখা যাচ্ছে যে অন্য জেলা বিভাগীয় জেলা সরকার কিন্তু তাদের শাখা বা প্রতিনিধি তারা চালু করে এবং এই প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা কিন্তু চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে তাদের পণ্যটা পৌঁছিয়ে দেয় বা বিশেষ করে ব্যাংক বলা যেতে পারে ব্যাংক অনেক সময় ব্যাংক দেখা গ্রামে কিন্তু এজেন্ট ব্যাংকিং তারা চালু করছে এই এজেন্ট যেমন ধরো ইসলামী ব্যাংক তাই না ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট দেখা যাচ্ছে অনেক এজেন্ট ব্যাংকিং দেখা যায় তো এই এজেন্ট ব্যাংক তাদের প্রতিনিধি এই প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং সেবা তারা হচ্ছে একেবারে কাস্টমারের কাছে তাদের ভোক্তার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে তো এই হচ্ছে তিন ধরনের বন্ডন প্রণালী তো এখন আমরা আলোচনা করবো যে বন্ডন প্রণালীর কার যা বলি তো দেখো বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে বন্টন প্রণালী কিন্তু অনেক কার্যাবলী আছে তো অনেকগুলো কাজ করে থাকে আসলে যে কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো যে প্রথমেই তারা হচ্ছে দেখো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথ্য সরবরাহ তারা কিন্তু অনেক ইনফরমেশন তারা কিন্তু তারা কিন্তু একেবারে তারা একেবারে সরেজমিনে একে কাস্টমার কাছে যেহেতু তারা থাকে তারা কিন্তু একেবারে রিয়েল তারা কিন্তু একে প্রকৃত মানে পণ্যের চাহিদা অভাব বা তাদের হচ্ছে যে যে প্রয়োজন তারা কিন্তু জানতে পারে এবং এই তথ্যটা তারা কিন্তু কিন্তু তারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহ করতে পারে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে একটা পণ্য কেমন ভাবে কেমন বিক্রি হচ্ছে কোন পণ্যের চাহিদা বেশি কোন পণ্যের চাহিদা কম কোন পণ্যটা কাস্টমার পছন্দ করছে না বা পছন্দ পণ্য সম্পর্কে যদি কোনো অভিযোগ আছে কি না এই সম্পর্কে তথ্য কিন্তু তোমার হচ্ছে যে বন্ডমালের যে সদস্যরা থাকে বা মধ্য ব্যবসায়ীরা থাকে যেমন পাইকার বা পাইকার বা হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে পাইকার অথবা খুচরা ব্যবসায়ী এগুলো কিন্তু সরবরাহ করে থাকে এরপর দেখো যে প্রসার তো প্রসার যে দেখো যে তারা কিন্তু প্রসারের কাজ করে থাকে বা তারা কিন্তু অনেক বিজ্ঞাপনের কাজ করে থাকে তোমার হয়তো খেয়াল করে দেখবা যে যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ী খুচরা দোকানগুলো দেখা যায় তাদের যে দোকান দেখবে অনেক সময় বিভিন্ন দেখবে যে বিজ্ঞাপন বিভিন্ন বিলবোর্ড বিভিন্ন পোস্টার দেখা যায় কিন্তু তাই না 
তো তোমরা হয়তো অনেকে খেয়াল করছো তারা কিন্তু এবং তারা অনেক সময় দেখবে যে যেই যেই পণ্যগুলো দেখা যায় কমিশন বেশি দেয় বা মুনাফা বেশি দেয় তাকে দেখি বেশি দেয় তা দেখবে যে তারা কিন্তু তাদের দোকানে একের সামনে তারা কিন্তু এগুলো রেখে দেয় বা এগুলো প্রদর্শন করে এরা এক ধরনের কিন্তু প্রসার তো প্রসার কাজও কিন্তু বর্ণ প্রণালী সদস্য কিন্তু করে থাকে এরপর দেখো যোগাযোগ স্থাপন এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ দেখো যে কাস্টমারের সাথে কিন্তু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বা কোনো সম্পর্ক থাকে না তারা অনেকে চেনেই না উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জানে না যে তারা কোনো ব্যক্তি তার কোম্পানি কাস্টমার কিন্তু এই মধ্যস্থ ব্যবসায়ী কিন্তু তারা কিন্তু জানে তারা কিন্তু সহজ তারা কিন্তু একেবারেই তাদের সমস্ত থাকে তাই যে যোগাযোগ যে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে কাস্টমারদের যে যোগাযোগ স্থাপন এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপরে দেখা যায় সামঞ্জস্য বিধান সামাজিকভাবে বলতে পারা আছে যে পণ্য চাহিদা কতটুকু এবং পণ্য সর্ব কতটুকু প্রয়োজন বা কোন ধরনের পণ্য প্রয়োজন এই যে সামঞ্জস্যতা হ্যাঁ এই সামঞ্জস্য বিধানের কিন্তু এই পণ্য বন্যালয় কিন্তু প্রণালীর যে সদস্যবৃন্দ আছে তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপর দেখা যায় বস্তুগত বন্টন বস্তুগত বন্টন বলতে হচ্ছে একেবারে পণ্য যে ফ্যাক্টরি থেকে যে একেবারে কাস্টমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এই যে বন্টন না এরাই বন্টন কিন্তু সম্ভব হয় কিন্তু এই বন্টন প্রণালীর কারণে তাই না যে একটা পণ্য মনে করো যে এই যে ইন্ডুলিবে মনে করো শ্যাম্পু মনে করো প্রস্তুত হয়েছে এই যে চট্টগ্রাম কালোরঘাট শিল্প এলাকায় সেই শিল্পঘাট এলাকা থেকে পণ্যটা একেবারে তাদের তো একেবারে তো তো যদি বন্য পণ্য না থাকতো তাদের তো আর বাতাসে ভেসে আসতে পারতো না তাই না তো এই জন্য যে তারা কিন্তু মনে করো যে ইয়ে করে এই যে বন্য প্রণালীর যে চ্যানেল আছে এই চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু সবার করে থাকে ওকে এরপরে দেখো যে বস্তুগত বন্টন আমরা আলোচনা করলাম এবার ধরো অর্থ সংস্থান হ্যাঁ অর্থ সংস্থানের অনেক কাজ কিন্তু করে থাকে তোমরা দেখবে যে যে যারা পাইকার ব্যবসা তারা কিন্তু অনেক গুদাম ঘর তারা গুদাম ঘর তারা আয়োজন করে ব্যবস্থা করে বা যারা মনে করে পরিবেশক ডিলার তারাও কিন্তু তাদের কিন্তু গুদাম ঘর থাকে তা পণ্য রাখা সংগ্রহ করা কিন্তু তাদের বড় বড় গুদাম ঘর দেখতে পাওয়া যায় তারপরে তো এই গুদাম ঘরে কিন্তু ভাড়া কিন্তু তাদের বহন করতে হয় দেখো যে তাদের এই বন্য পণ্য যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের কিন্তু এই এই পণ্যগুলো তাদের কোনো জায়গায় কিন্তু সংগ্রহ করা লাগতো এদিকে তাদের তাদের কিন্তু সর্ব এই যে সংরক্ষণ খরচ কিন্তু বেড়ে যেত কিন্তু দেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখো যে এই পাইকারি বা এই যে খুচরো ব্যবসায়ী কারণে এই পণ্য কিন্তু তাদের কিন্তু বড় বড় কোম্পানি কিন্তু তাদের নিজেদেরকে কিন্তু এই পণ্যগুলো সংগ্রহ করা লাগছে না তার কারণে খরচটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তাই না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী বলধন মূলধনে তোমার সংকট কমাতে কিন্তু তাদের সাহায্য করছে এরপরও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কি তোমার হচ্ছে যে কাস্টমারদের কিন্তু তারা কিন্তু অনেক সময় সাহায্য এই ব্যবসায় সাহায্য করে থাকে অনেক সময় দেখা বাকিতে বা ঋণে তারা অনেক সময় কিন্তু পণ্য সরবরাহ করে থাকে এক্ষেত্রে এটা এটা কিন্তু এক ধরনের অর্থ সংস্থান এবার দেখো ঝুঁকি গ্রহণ অবশ্যই তুমি জানো ব্যবসা বিজনেস মানেই হচ্ছে ব্যবসা মানে হচ্ছে ঝুঁকি গ্রহণ ঝুঁকি ব্যবসা যেখানে ব্যবসা করা ব্যবসা করার সুযোগ সেখানে কিন্তু ঝুঁকি আছে তো ঝুঁকি না থাকলে কিন্তু ব্যবসা হয় না তো দেখো যে যেহেতু দেখো যে এই যে যে খুচরো ব্যবসা যারা পণ্য তারা অন্য কোনো কোম্পানি যে পণ্য তারা সরবরাহ করছে বা বিক্রয় করছে দেখো এই পণ্যগুলি তারা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে ডাকাতি হয়ে যেতে পারে তো এই ঝুঁকিগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এই যে মধ্য ব্যবসা আছে সেই ব্যবসাগুলো কিন্তু বহন করতে হয় এরপর দেখো যে একত্রীকরণ দেখো যে একটা খুচরো ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী যে ইয়েগুলো থাকে যে তোমার হচ্ছে যে দেখো যে খুচরো ব্যবসায়ীদের দোকানগুলো দেখবে যে একই দোকানে অনেক রকম কোম্পানি হরেক রকম পণ্য তো কিন্তু পাওয়া যায় তো দেখো যদি এই খুচরো ব্যবসায়ী না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু সহজেই বা কাস্টমার সহজেই কিন্তু এত মানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় সব কিন্তু আমরা কিন্তু পেতাম না তাই না তো মনে করো যে আমাদের কিন্তু দেখো আমাদের কত কিছু লাগে চাল ডাল মনে করো যে খাবারের জন্য চাল ডাল লাগে তরি তরকারি লাগে মাংস লাগে বা শ্যাম্পু লাগে বা টুথপেস্ট লাগে কত কিছু লাগে এখন মনে করো যদি এই ইয়ে না থাকতো মনে করো যে এই মধ্যস্থ না থাকতো তাহলে বা যদি মনে করো যে প্রত্যেকটা কোম্পানি আলাদাভাবে পণ্য তারা বিক্রি করতো তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক রকম দোকানে কিন্তু যাওয়া লাগতো আমাদের এই কারণে আমাদের কি আমাদের শারীরিক কষ্ট হতো আমাদের ট্রান্সপোর্ট পরিবহন খরচ বেশি হতো তাই না ঝামেলা হতো তাই না এই জন্য দেখো যে এই যে একত্রীকরণ করে এই এই একত্রীকরণ যে কাজটা বিভিন্ন মানের পণ্য একত্রিতকরণ কাজটা গিয়ে দেখে বর্ণ প্রণালীগুলো
এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা মন মনে করে থাকে বিভক্তিকরণ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে পণ্যগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা মানে কাস্টমারদের প্রয়োজন হয়ে যায় মনে করো যে মনে করো চিনি মনে করো একটা একটা খুচরা ব্যবসায়ী কিন্তু দেখা যায় দশ বস্তা বিশ বস্তা চিনি তারা কিন্তু তার দোকানে কি কিনে রাখে তার তার গুদাম করে সংরক্ষণ করে রাখে আর আমরা কাস্টমার কিন্তু এই এক বস্তা করে চিনি কিন্তু কিনবো না তাই না আমরা কিন্তু কিনলে কিন্তু কিনবো কি আমরা কিন্তু কিনবো এক কেজি দুই কেজি তিন কেজি সো এই যে মনে করো যে সুবিধাটা এই যে তোমার সহজে দেখো তুমি সহজে তোমার কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন অনুযায়ী তুমি এই যে পণ্যটা কিনতে পারছো এই যেটা সম্ভব হচ্ছে কিন্তু এই বন্ধু মোড়ালের এই বিভূতিকরণ কার্যগুলির কারণে এরপর দেখো সেবা প্রদান সেবা প্রদানও অনেক সময় বন্ধু মোড়ালী সদস্য কিন্তু করে থাকে যেমন ধরো ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সুবিধা দেওয়া বা কোনো পণ্য ত্রুটি হয়ে গেলে পণ্য ফেরত নেওয়া বা কোনো সমস্যা হলে সমাধান করা হ্যাঁ বা এরকম ঋণ দেওয়া বাকিতে পণ্য দেওয়া এটা ধরনের সেবা তাই না এসব এই তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু এই বন্ধ প্রণালী করে থাকে তো ওকে এরপরে আমরা আসি দেখো যে তোমাদের জন্য কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আমি এখানে রেখেছি তোমার যে যেমন দেখো তোমার এই যে এই যে লেকচারটা তোমার শুনলে এটা দেখো যে এখানে এই লেকচার দেখি লেকচারটা তুমি কেমন কত ভালোভাবে শুনেছো আমি আমি এটা চেক করে দেখি যে তোমার পারো কিনা যে আমি এখানে কিছু বহু নির্বাচনী বা এমসিকিউ প্রশ্ন আমি এখানে রেখেছি তোমরা এই উত্তরগুলো তোমরা হচ্ছে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবে ওকে তো ঠিক আছে দেওয়া চলো আমরা যাই তো দেখো যে এই হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে পণ্য এখানে একটা পণ্য একটা প্রশ্ন দিয়েছি তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোন পণ্যের বন্ড মনে সাধারণত দীর্ঘ হয় ওকে আমি কিন্তু আমার আলোচনা কিন্তু আমি এটা বলেছি তো যারা মনোযোগ দিয়ে আমার ক্লাসটা দেখেছ বা শুনেছ তারা অবশ্যই উত্তরটা দিবে সঠিক দিবে এবং এরা অবশ্যই তোমার কমেন্ট বক্স তোমার জানাবে এবার দেখো পণ্য মন্ডলী কাঁধ দেখো পণ্য মন্ডলী কাঁধের মধ্যে যোগসু যোগসু স্থাপন করে এখানে কিছু ই দেওয়া আছে অপশন দেওয়া আছে তোমার অবশ্যই এগুলো উত্তর দিবে এবার দেখো পক্ষ প্রত্যক্ষ বন্ডন প্রণালী হলো কোনটি প্রত্যক্ষ বলতে আমি আগে বলেছি যে সরাসরি যে 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 সরাসরি যে সরাসরি মানে যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো কাস্টমার কাছে পণ্য সরবরাহ করতে থাকে তাদেরকে কিন্তু প্রত্যক্ষ বন্ডন প্রণালী সেই প্রণালীকে প্রত্যক্ষ বন্ডন প্রণালী বলা হয় তো তোমরা দেখো এখানে অপশন অপশন দেওয়া আছে অপশনগুলো থেকে তোমরা সঠিক উত্তরটিকে খুঁজে বের করো এরপর একটা প্রশ্ন দিয়েছি দেখো নিচের কোনটি বন্ড মূল্য কার্য প্রণালী কার্যবলী নয় এটা তোমরা উত্তর কমেন্ট বক্সে দেওয়ার চেষ্টা করো এরপরও আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছি কোন বক্তা কোনটি বক্তা পণ্য মূল্য প্রধান সদস্য হতে পারে না হ্যাঁ এখানে একটা সদস্য আছে যেটা বক্তা পণ্য বন্ড মূল্য সদস্য নয় এটা তোমরা খুঁজে বের করো এবং এটা কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবে তো এখানে আমি দেখো উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও আমি উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে স্টার গুলো যেগুলো দেখানো যাচ্ছে যেগুলো দেখছো এগুলো সবই কিন্তু সঠিক উত্তর তো যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই অনেক শুভকামনা অনেক ধন্যবাদ আর যারা দিতে পারো নাই তারা আবার ভালোভাবে ভিডিওটি দেখো লেকচারটি এবং কথাগুলো শোনো ইনশাল তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু কেমন লাগলো ক্লাসটি আশা করি সবাই অনেক অনেক এনজয় করেছো এবং অনেক কিছু শিখতে পেরেছ তো ইনশাল্লাহ আমি আবারও আসব লাইভ ক্লাসে এবং তোমাদের যে যে চ্যাপ্টারে সমস্যা আছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বঙ্কে বক্সে উল্লেখ করবে আমি অবশ্যই সেই বিষয়ের উপরে আবার ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব বিশেষ করে যারা এস এস পরীক্ষার্থী তাদের যদি কোনো কোনো টপিক সম্পর্কে যদি সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ভালো আরও ভালো ভালো ক্লাস তোমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য এতে করে তোমাদের তোমরা অবশ্যই অনেক ভালো রেজাল্ট রেজাল্ট পাবে তো যাই হোক আমি যাই হোক আমি এই 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 বন্ধের সময়ে তোমার এই বন্ধের সময়ে যেহেতু স্কুল কলেজ বন্ধ তোমার যদি নিয়মিত ক্লাস করতে পারছো না তো আমি তোমার যাতে আরও সহজেই তোমরা বাসায় বসেই অনেক ক্লাস ডিজিটাল ক্লাস লেকচার ভিডিও পেতে পারো সেজন্য আমি এবং সেজন্য আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি ডিজি ক্লাস উইথ সাদিদ স্যার এই নামে 
তো এই এই চ্যানেলে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশেষ করে যারা ব্যবসা শিক্ষা ব্যবসা শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থী তাদের সকল ব্যবসা শিক্ষা রিলেটেড বিষয়গুলো আছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিডিও ডিজিটাল ভিডিও ভিডিও এবং ভিডিও চিত্র এবং ইমেজের মাধ্যমে তৈরি করা ভিডিও